Karibu tena hapa Flado FX kwa mwendelezo wa mafunzo ya Forex na leo tumekuja kuongelea moja ya vitu ambavyo uh, vitazungumzwa sana especially baada ya wewe kuu umeanza kufanya analysis na pengine wewe ambaye tayari ulishaanza kufanya analysis bila shaka ni moja ya maneno ambayo yanatumika sana uh, spread pips retracement reversal breakout pullback lakini pia retest ni moja ya vitu ambavyo vinatumika sana katika strategies nyingi 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 na hasa wale technical traders wanazitumia sana hizi terminology so tutaenda leo kuzielezea na tofauti yake ni nini haswa lakini before nakukumbusha kusubscribe to my youtube channel kwa kubonyeza hilo neno subscribe hapo chini then video zote ambazo nitaziweka hapo utazipata moja kwa moja kupitia hapa hapa katika my youtube channel lakini pia utatumua notifications ambazo uh, zitakuonyesha wewe ni mda gani video gani imekuwa uploaded hapa katika my youtube channel so namba twende moja kwa moja bila kupoteza muda nianze na neno spread nianze na neno spread uh, tofauti iliyopo kati ya spread na pips ni kama ifuatavyo uh, spread yenyewe ni kama Uh, ni, ni transaction cost ambayo mara nyingi brokers hasa dealing desk au market makers brokers huwa wanaitoza kwa client wao uh, awe akiwa ni kama makato yao ikiwa kama ni, ni sehemu ya ya, ya, ya ya makato yao uh, au mara nyingi ni dealing desk broker nilielezea jana bila shaka tulikuwa pamoja au market makers kwa jina jingine so ukiangalia hapa katika uh, picha unayoiona hapo kuna pairs uh, au quotes ambapo kuna Australian dollar USD bila shaka unaweza kuona spread hapo ni 94 hiyo ya kwanza kabisa spread kuwa 98 inamaanisha uh, 94 inamaanisha kuna hesabu ambayo imefanyika hapo hesabu ambayo inafanyikaga mara nyingi huwa ni uh, unachukua buy the price unatoa ask price that means spread kumbe pia ni tofauti iliyopo kati ya buy the price na ask price buy the price uh, au bid price ikiwa ni ile price ambayo broker uh, is willing to buy uh, ku, ku, kununua ile 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 currency katika price ya market kwamba yeye anataka kununua kwa kiasi gani na wewe atakuuzia kwa kiasi gani so bei ambayo uh, broker ana uh, will kununua uh, ile ile currency kutoka kwenye market tunaita bid price lakini ask price ni ile ambayo is we anataka ku sell eh ku sell au kuuza hiyo uh, currency katika market price so ukichukua bid price ukatoa na ask price uh, utapata kitu kinaitwa spread na nyuma nimewahi kuelezea pia bid price ni nini na ask price ni nini so I think tunaweza tukaenda haraka tu hapa. So una, unaipata vipi spread? Hii spread utatakiwa kuchukua hizi namba za kushoto katika kila pair. Kwa mfano katika pair ya Australian USD, Australian dollar USD, uh, unaweza ukachukua una, unatakiwa kuchukua, okay? Unatakiwa kuchukua uh, namba hizi ambazo ni za blue bila shaka unaziona eh. Aa, katika namba ya mwisho kabisa ni namba kidogo afu kinakuwa juu unatakiwa kuishusha kwa mfano katika namba ya mwisho kabisa hapa ulitakiwa kuchukua 97 kutoa tatu na hapo ungepata 94 ukija katika euro usd aa, ungechukua 68 yani digits za mwisho mbili 68 kutoa aa, 11 moja ungepata 57 na katika GBP USD uh, basi ungechukua 35 hii kidogo ni imepitiliza kwa sababu ukiangalia uh, saba ukiangalia namba uh, moja katika upande wa roho kuna moja na huko kuna moja kuna mbili na huko kuna mbili kuna tisa na huko kuna tisa ila hapa kwenye roho kuna saba huku kuna tisa that means ziko tofauti kwa hiyo utachukua namba ambazo ni three digits kwa mfano utachukua hapa 935 kutoa 780 unapata 155 hiyo ikiwa na maana namba za juu hizo ndogo unazishusha chini na unazichukulia kama digits za kawaida na unatoa kwa hiyo hapo ndo kutoa bid price na ask price unapata spread na um, it is not difficult kupata spread kwa spread tunaipata hivyo lakini sasa unavyokuwa ingia kwenye chat kwa sababu nimekwambia spread ni ile transaction cost anatakiwa kukutoza yule broker 
ukiingia kwenye chat spread anaikata in terms of pips okay so spread tofauti yake na pips bila shaka unakuwa umeipata ni kwamba tunaweza tukasema ni vitu the same lakini spread inakuja kuwa tofauti kwa sababu ina base kwa broker okay ni transaction cost ambapo pips yenyewe uh, ni kwamba ni amount ya pesa uh, au amount ya, ya profit au loss ambayo unaipata na at the end of the day inaenda kuwa converted into dollars za uh, aina ya currency flan so unaweza ukaje ukaona hapo bila shaka uh, nimekuelekeza vizuri kabisa lakini ukija katika pips uh, bila shaka unaweza ukaona mm, hii ndo chat yetu nimechukua mfano wa chat then kama unavyoiona uh, kuna mistari kama alloz huku huo mwekundu na wa blue huo mwekundu umepoint kwenye uh, kwenye uh, kwenye moja point moja mbili saba tano tano na wa blue umepoint kwenye price ya moja point moja tatu zilo nne zilo sasa hapa nataka ni kuonyeshe how do we get pips tunapata vipi pips so ukashumu kwamba kendo yako <coughs> labda umeweka order uh, pending order ambayo itaanzia katika price hii ambayo ni moja point moja mbili saba tano tano uh, umeweka you are buy stop wapo na umetegemea kwamba your take profit itakuwa kwenye moja point moja tatu zilo nne zilo sasa hapo natakuwa kukalikulate kwanza pips ambazo utaingiza na baada ya hapo utatumia lot size kuziconvert ziweze kwenda kwenye dollar za euro au any uh, amount of money ambayo wewe unahitaji so ambacho natakuwa kuchukua utachukua price ambao ume, ume, unafikiria wewe ni take profit yako au the, the, the highest price unakuja unatoa the lowest price yani unachukua price katika uh, mshale wa blue unatoa price katika mshale uh, mwekundu na ukitoa kama ambavyo inaonekana hapo utapata uh, 285 pips so unavyokuwa unatoa unatoa kama kwenye spread tu kule it is the same kabisa so unapata uh, utapata pips uh, 285 so hizo ni pips ambazo uh, unaweza kuziconvert zikaenda kwenye dola na mwisho wa siku bila shaka unakuja kufahamu tofauti iliyopo ndani ya spread na pips kwamba spread ni pips but tofauti yake ni kwamba hii inakuwa tu ni transaction cost ya broker yani wewe kwako inakuwa ikuhusu kabisa uh, hii ni, ni pesa ambayo anaingiza uh, broker so anaiconvert uh, then kwenye pips then kwenye dollars. So haya ni makato yao especially uh, dealing desk brokers. Lakini na dealing desk broker nilikwambia wanatoza in terms of commissions kwa mfano tick mill uh, lakini pia super forex na brokers wengine ambao ni ECN Pro ambao wao ni electronic communications network uh, awandai zile spread kwa hiyo wanategemea wafanye matching ya market participants tofauti waweze ku chagua a spread ndogo as much as possible. Kwa hiyo unavyomuona broker ana spread ndogo usimkimbilie tu. Angalia pengine ni ECN kwamba anakata in terms of commissions. Uh, neno jingine ambalo ningependa leo ni nielekeze ni hapa ni retracement, okay? neno la pili tumesema ni retracement pamoja na reverse. Tofauti yake ni nini? Katika picha hapa unaweza ukaona vizuri kabisa kuna chati imeanzia hapa kushoto uh, kuna overall trend then kuna sehemu nimezungushia kama kimdwala chekundu fulani hivi uh, katika pointi hapo ndo kuna kitu tunaita retracement retracement tukiwa na maana ya kwamba uh, soko linakuwa kama linafanya correction ni kama linashuka chini okay li change direction lakini ali change direction retracement unaweza ka detect uh, kwa kutumia fibonacci retracement ambapo unaweza kaangalia katika golden zone golden zone haitakiwi ipitwe na ikipitwa golden zone it means kwamba uh, ile candlestick itakuwa imefanya reverso na sio retracement kwa hiyo retracement ni partial reverso yani haigeuki lakini inakuwa inafanya correction bila shaka unaweza kukumbuka kwenye oret wave theory part 1 tuliweza kuelezea collective waves eh? unakuta kwamba it is like a trend inaenda kuchange lakini hapana i change inakuwa still ipo kwenye overall trend hiyo ni retracement lakini ukija katika reverso ndo upande wa pili hapa 
kwenye mshale huu mwekundu ambapo tumeandika not a retracement. Not a retracement ni nini? Uh, this is reverse. So kwamba inaonekana wazi kabisa uh, trend ime change. It was uptrend na sasa hivi ni downtrend. Kwa hiyo hizo uh, ndo tofauti kati ya retracement na reverse. So retracement pia zinaonekana huko katika aro ya kijani. Hapo nipozungushia kibox cha pembe nne hiyo ni retracement. Hapa nikaja nikazungushia na kiduara chekundu ni retracement. Ki, uh, nimezungushia kibox cha blue hiyo ni retracement lakini this side ambapo unaona kuna change of the trend from upward trend to down trend hiyo tunaita reversal so it is not a retracement lakini kitu kingine ambacho natakuwa kukijua ni uh, breakout pamoja na retesting okay breakout na maana ipi breakout ni kwamba let's take an example kama kwenye pitch unavyoona tuna kitu kinaitwa range hapa kwa soko linafanya ranging kuna horizontal au sideway Uh, trending hapa ya soko so lina move uh, horizontally lakini ilifika sehemu ilikuwa linaenda juu linakutana na resistance na chini linakutana na support ikafika muda uh, huku juu hapa mwishoni kabisa unaona lilivunja kwa zile candlestick zilivunja ile resistance na zikaenda juu so kitendo cha kuvunja ile resistance tunaita breakout the same uh, ikivunja pia kwenye support tutaita breakout lakini baada ya kuvunja inaonekana tena inarudi uh, kwenye 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 resistance ambayo sasa hivi imeshabadilika inaitwa support kilichotokea ni kwamba inakuwa kama inajaribu ina test kupita lakini uh, tunaona itakuwa ina kendo utakuwa ile shadow inafika hii point inarudi nyuma tena uh, ile body uh, so that is retesting inakuwa kama inafanya retesting ku black kupita kwenye 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 hiyo uh, support ambayo unaiona hapo. So that is breakout na retest. Na yani maneno ambayo utayatumia sana hasa unavyofanya analysis uh, wewe technical trader utayatumia sana. So that was uh, breakout na uh, retest na sasa hivi twende kwenye pullback. Pullback hapa uh, nimeionyesha uh, in terms of hiyo uh, mishale unayoiona hapo. Ukiangalia vizuri hiyo mishale ya blue inaonyesha kwanza ipo katika point ambazo tunaita uh, resistance and support zones unaweza ukaziona au uh, lines uh, kwa mfano chini kabisa tukianza hapa hapa chini kabisa kwa sababu kendo ziko chini that means ni resistance kilichokuwa kinatokea ni kwamba uh, ilikuwa ni kama kendo inaenda kuvunja hiyo resistance kwenye huo uh, kwenye mshale huo wa blue lakini ilikuwa inashindwa na rude na hata ukija katika uh, mstari wa pili unaoona huo uh, ambao na wenyewe tutauita re, uh, resistance before haujavunjwa na ukivunjwa unakuwa support unaweza ukaona ni kwamba kendo ilijaribu kupita lakini ilishindwa kupita kabisa kwa hiyo instead of breakout kukawa na pullback kwa maana hiyo kumbe pullback ni kinyume cha breakout na breakout uh, zipo za aina nyingi mmoja wapo ikiwa ni fake breakout kwamba unakuta ni kama inatoka lakini inarudi tena katika uh, ile support au resistance. So hii ni pullback bila shaka unaweza kuiona katika mishale hiyo mitatu na ni maneno ambayo yanatumika sana hasa unavyofanya analysis especially kwenye forex market. And therefore lazima ufahamu maneno yao ya msingi kabisa kabisa unapokuwa unafanya forex trading. Ukiachana na maneno hayo na kukumbusha uh, group la Telegram limeundwa. So linasikuka kama tatu kwa sasa nilitengeneza kwa ajili ya discussion. It is not for signals. Kwa make sure unakuwa makini. Lakini pia lazima ufahamu uh, kule sio kwamba nitakuwa yani I'm not the only person ambaye atakuwa anajibu kila swali ambalo unauliza wewe. Tumeelewa na kwa sababu uh, si muda wote sitakuwa kwenye group kwa hiyo ni sehemu ambapo pia members wata discuss yale ambao wanafikiria lakini make sure kuwa yanahusiana na forex na ukivunja sheria yoyote ile nitaku remove faster faster so make sure pia una subscribe hapa katika my youtube channel kuweza kupata notifications katika simu yako katika kompyuta yako moja kwa moja let's make forex our life ili mwisho wa siku uh, tuweze kujivunia kwamba ambacho tulikuwa tunakipotezea muda kimekuja kuleta matunda fulani hivi lakini nakukumbusha pia kupita forex255.com kujifunza mengine mengi kupitia kule asante kwa kunisikiliza next time